。水开后，倒入切好的马铃薯，马铃薯不要切太小，大概和牛肉相等的厚度，煮至七八成熟，捞起备用。准备一颗完整的大蒜，把外层的皮剥掉，蒜片不需要剥皮，稍微拍一下，或者不拍也行。纽约牛排是我吃过最好的牛排之一，它价格不贵，鲜嫩多汁，味道十足。牛排当晚餐，大多数人会想到土豆，土豆和牛排搭配是完美的晚餐。烹饪前让牛排静置十到二十分钟，以达到室温，再用盐和胡椒粉调味。牛排似乎很难烹饪。但它其实真的很简单。对于初次煎牛排的人来说，只要按照步骤来，都可以达到极佳的效果。首先，我们在牛排上撒上粗粒盐，还有黑椒粉，用手抹均匀。同时，我们再给牛排稍微按摩一下，把两块牛排互相叠在一起摩擦。在家也可以做到餐厅品质的纽约牛排。这种牛排在家制作，成本小，节省时间，而且省钱。食材简单，只需要黄油、蒜片、百里香、土豆。把锅加热，喷上一层油，放入腌制好的牛排。精致金黄，翻一面。这种牛排通常不贵，是从牛脊骨下方的区域切下来的，肉质鲜嫩，带有大量的大理石花纹，烹饪起来极易保持其鲜嫩的口感。通常厚度在两到三厘米之间，当然，牛排的厚度决定它所需的时间的长度。当所有面煎至金黄色，加入黄油。此时把火调到中火，倒入大蒜，放入百里香。这时我把一块牛排先拿出来，用勺子把融化的黄油淋在牛排上。翻一面，继续浇油。这时我是把锅稍微有点倾斜，牛肉位置的锅底是不接触灶面的，用叉子试一下有没有血水流出来，有的话就继续浇油。没有血水就可以出锅了，放入马铃薯，同样。把马铃薯煎至金黄，可以放些黑椒，还有蒜粉，一道美味的纽约牛排就完成了。牛排的成熟度可以自己选择，一般七八成会比较好吃。我这个是小孩吃，所以我煎的大概有八九成熟，味道还是很好的，很鲜嫩。切好的牛排还可以煮一些黑椒汁淋在上面，吃起来会更加美味。如果您喜欢我的食谱，请点赞、评论、转发、加个关注吧。希望您喜欢我所有的食谱，也可以在社交网络上与你的朋友分享。如果有疑问，请写下你的问题，哪怕只是填个标点符号，我也会很开心。感谢收看。